ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅಭಿನೀಧರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಇದು ಟೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಸುವಂತಹದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರು ಲೇಖಕರು ಕವಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿದ್ದವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಶೆಲ್ಟರು ಇಲ್ದವ್ರು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸೋದಷ್ಟೇ ನಾವೀಗ ಅಲ್ವಾ ನಿಜ 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 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದೇ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆ ಟೈಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಆಪ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಓದೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಓಡಾಟಗಳು ಧಾವಂತಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬಾ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓದೋದಿರುತ್ತೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದಿಯೋರು ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೀದಿದ್ದವರು ಬರೀಬೇಕು ಆಗ ಹೊಸ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಅವರು ಹಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಶುರು ಏನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಗೀತೆ ಜಾಗೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವೈರಮುತ್ತು ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಯಾರು ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೊಂದು ಹಾಡಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ದು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮೊದಲು ಈ ತರ ನನಗೆ ಈ ತರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಗೀತೆ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ನೆರವಾಗದೇನೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಳಕಿದೆ ನನಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಬಿಡ ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯೋದ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೇ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಹೌದು ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೋಡೆಗಳು ಅವು ಇವು ಅಹಂಕಾರ ಅದು ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ಸೆಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೇಚರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ
ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಣ ಪ್ರಚಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಅವರು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ರು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಕಂಠ ಅಂತ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಆಪ್ತ ನೀಲ್ಕಂಠ ಮುಳೆ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ವರ್ಷ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅವನು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಕತ್ತಿ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಾಳಿ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಅದುಮಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಅದು ಎಕ್ದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ದಪ್ಪ ಬಲೂನು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಚಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬಲೂನ್ ಇಂದು ಆ ತರದ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪ್ ಇಂಕುಗಳನ್ನ ಇಂಕ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅವನು ಅದನ್ನ ಆ ಸೀನ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎದುರಾಳಿ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಆ ದಕ್ಷಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದೊಂದು ಇದು ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾಟಕ ದಿವಸ ಬಂತು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ಸೀನ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀಲ್ಕಂಠ ಆ ಸೀನಿನ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಥರ ಗೌನ್ ಥರ ಇತ್ತು ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅವನು ಹೋದ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವನು ಕಡಗವನ್ನ ಚುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನೀಲ್ಕಂಠ ಆ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ಅವನು ಎದುರುಗೆದ್ದವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಚೂರಿ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಇವನು ಬಲೂನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗಾಲು ಅವನಿಗೆ ಬಲೂನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರು ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬಲೂನ್ ಸಿಗೋ ತರಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಇವನ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಲೂನು ಅವನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಟಣ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಟಂಗ್ 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 ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮುನ್ನಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಬಿಡ್ತು ಇಡೀ ಜನಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೃದಯನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತುಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಮುಂದುವರಿತು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೊಲೂನಿಗಾಗಿ ಅವನು ಪರದಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಪರದಾಡೋ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವನು ಪರದಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬಲೂನು ಈ ತಳ್ಳಿಯೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂದು ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಲ್ಲಂತೂ ಅದು ಬಹಳ ಮಜಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ನಾಟಕ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಿಲೇರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾ ಮಾವುಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಕಥೆಗಾರರು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗತಿ ಇದ್ದವರು
ಅವನ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರಸಂಗ ಅವಧಾನತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕತೆನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬಲೂನ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಇದು ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅನ್ನಂತ ಒಳ್ಳೆ ಈಚೆ ಈಚೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಡ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಹಾಡ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಕಿಣಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಟೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಕಿಣಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಟೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ಎರಡನೇ ಕತೆ ಎರಡನೇ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಗಳು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಮಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು ಇದು ಚಿತ್ತಾಲರು ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರೂಪಿಸಿದಂತ ಕನ್ನಡದ ಮೇಧಾವಿ ಲೇಖಕ ಅವರು ಪೊಲಿಮರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಐವತ್ತ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರೆದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಶಿಕಾರಿ ಅವರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಂಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಮೂರು ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಕತೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದದೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ಯಾನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಯ ಯಾನ ಕನ್ನಡದ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೇಮಿಯ ಯಾನ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಚಿತ್ತಾಗ್ರ ಸಹವಾಸ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ಮುಂಬೈಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವರು ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಶಿಕಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಗೆ ನಮಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶಿಕಾರಿ ತೆಗೆದು ಓದಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ವನಿನೇ ನನಗೆ ಕಿವಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿತ್ತು ಬಾಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಗಿನಷ್ಟು ರಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದೊಂದು ಹಳೆಯ ಬಂಗ್ಲೆ ತರ ಇತ್ತು ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಅಂತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾಳರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮುದ್ರನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಜನನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರು ದಿವಸ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದು ಚಿತ್ತಾಳರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಜನ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ತಾಳರು ವಾಕಿಗೆ ಹೊರಟರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಕ್ ಮಾ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇನೋ ಇದೆ ಬಹಳ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದೇನೋ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಿಶುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗುವಿನ ಚೆಹರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಮಗು ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಹಸುಗೂಸನ್ನ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಮಗು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆತರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಮಗು ಹೀಗೆ ಬಡವರ ಮನೆ ಮಗು ಹೀಗೆ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಗೋಡೆಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಿಸೆಸ್ ಬಾಸ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ ಬಾರ್ಸಿ ಮಹಿಳೆ ಅವರು ಚಿತ್ತಾಟರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಅವರು ಕೂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದವರು ಕ್ಯಾವ ಕ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಈ ಜನರನ್ನು ಸರಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಲೇ ಶಿ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡೋದು ಅವಳು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಮೊದ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತು ಅದು ಚಿತ್ತಾಲ್ರಿಗೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾರಿಂಗ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಗು ಕಸದ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಗುನ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅನಿಸೋದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತೋದು ಆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ತುಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದರ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಅಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಜಾಣ ಆಯ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ತರ್ಕಗಳು ಶುಷ್ಕ ತರ್ಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ್ಕಗಳು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರದೊಂದು ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಇರೋದು ಕಲೆ ಪಾಪ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಂಗಿಲ್ಲದಿದ್ದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತಾನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವನಿಗೆ ನೆರವ ಒಬ್ಬ ಹಾದಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಡವನು ಮಾತ್ರ ಬಡವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಡವನೇ ಬಡವನಿಗೆ ಗತಿ ಇದು ಈಗಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಹಳೆ ಮಾತಿದು ಹಾಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಬ್ ಇಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಹಂಕಾರ ಅದು ಇದು ಡಿವಿಸಿವ್ ಇದು ಅವ್ರ ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಪಂದನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಸ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಗುವನ್ನ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಎತ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು 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 ರೀತಿ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ಅವರ ಕಥನ ಮತ್ತು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಈ ಕಥ